वेलकम ऑल इसके पहले लेक्चर में अपने देखे थे क्वांटम नंबर्स देर आर टोटल फोर क्वांटम नंबर्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमिटल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर उसमें से ये एक होगा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज डिनोट बाय सिंबल एन इसको एन से डिनोट किया जाता है एंड दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल सेल टू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स ठीक है इट इज डिनोट बाय सिंबल एन एंड जस्ट ऑन द सेंटर पार्ट इज नॉट मेड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस सो दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन स्टैंड्स फॉर द principal cell to which an electron belongs and it measure it measures of the energy of the electron and it is measure of the effective value of the electron cloud now uh, this principal quantum number is having 1 to infinity value theek hai aur second jo quantum number tha wo tha azimuthal quantum number ye bhi apne iske pehle dekhe hai एजिमिटल क्वांटम नंबर इज डिनोट बाय सिंबल एल एल से डिनोट किया जाता है एंड इट गिव्स द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस एल इज ए सब लेवल एजिमिटल क्वांटम नंबर गिव्स द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि ऑर्बिटल है ना ऑर्बिटल कैसा रहेगा उसका शेप कैसा रहता है ये भी एजिमिटल क्वांटम नंबर गिव्स द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर इनकी एस ऑर्बिटर है तो स्पेरिकल रहता है पी रहा तो डम्बेल शेप रहता है ठीक है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ऑजिमिटल क्वांटम नंबर द मोर डिफ्यूज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये भी देख लीजिए तो दिस ऑजिमिटल क्वांटम नंबर कैन हैव इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन ओके और इफ एल इज इक्वल टू जीरो अगर एल इज इक्वल टू जीरो है यानी कि इफ एन इज इक्वल टू वन एल इज इक्वल टू जीरो नो डाउट दैट ऑर्बिटल इज नॉट बट एस ऑर्बिटल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं फिर एस ऑर्बिटल में दो रहते हैं इट इज नॉन टू यू इफ एन इज इक्वल टू टू अगर एन बराबर टू है तो एल जो रहेगा यानी कि एजिमिटल क्वांटम नंबर जो है इट इज हैविंग टू वैल्यू जीरो एंड वन तो वी कैन से जीरो जीरो अगर है एल की वैल्यू तो दैट ऑर्बिटल इज नॉट बट एस ऑर्बिटल and if the value of l as with the quantum number is p then the orbital is nothing but p orbital and the maximum number of electrons kitne rahenge 6 rahenge ki px py pz theek hai orbital jo rahenge p p ki px py and pz so that's why there are six electrons if uh, n is equal to 3 then l is having 0 1 2 hai na this values If n if n is equal to four, then l is having zero, one, two, three. Okay, that is the there are the subcells also called orbitals. No, so what we call them orbitals. We call them s, p, d, f. These are the orbitals or subcells. If l is equal to two, that orbital is nothing but d orbital, and maximum number of electrons ten will remain. Okay, and it is more and more. So we can write that always d. D five है ना ऐसे देते हैं अपने इसको then uh, if l is equal to three then that orbital is nothing but f और f में ज़्यादा ज़्यादा maximum number of electrons कितने रहते हैं fourteen रहते हैं तो यहाँ तक uh, देख लिए थे अपने we can already see these two quantum numbers one is nothing but the principal quantum number and second is azimuthal quantum So today we can see the magnetic quantum number. The magnetic quantum number is denoted by symbol M. इसको अपन M से डिनोट करते हैं. Electrons with identical values of n, n is the principal quantum number, and L, n is the azimuthal quantum number, differ in the energy when placed in a magnetic field. So when an electron is placed in a magnetic field, the orbitals orient themselves. Relative to the magnetic field, understand? And the electrons with identical values of n and l. ठीक है यानी कि n और l के दोनों भी identical values हैं. So differ in energy. है ना energy में लेकिन क्या रहेगा? Difference रहेगा. When placed in a magnetic field, so when an electron is placed in a magnetic field, the orbital orient themselves relative to the magnetic field. The magnetic quantum number. 
इसका भी करते हैं हमसे इट डिटरमाइंस द प्रेफर्डेड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द प्रेफर्डेड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ द एनर्जी लेवल्स when magnetic field is applied to the okay magnetic quantum number m represents the behavior of energy levels when magnetic field is applied to them if value of vl is zero that any ki azimuthal quantum number then value of em is also zero and the orbital form is nothing but s orbital we know that the orbital form is nothing but s orbital And the total number of orbitals, how many? Only one. ठीक है. Total number of orbitals कैसे कितने रहेंगे? One रहेंगे. Because yes, orbital is having this spherical structure. Yes, orbital जो रहता है, उसका structure कैसा है? Spherical है. इसलिए total number of orbitals कितने रहेंगे? एक ही रहेगा. Okay. If l is equal to one, अगर azimuthal quantum number की value अगर एक है, तो then the value of m is nothing but one. Zero minus one, one zero minus one, and the orbital form is nothing but p orbital. Okay, orbital is nothing but p orbital, and the total number of orbitals, total number of orbitals are nothing but three, p x, p y, p z. Okay, if l is equal to two, then the azimuthal quantum number है इसके अगर value दो है, तो then the value of magnetic quantum number will be Two one zero minus one and minus two, and that orbital form is nothing but d. Orbital form is nothing but d, and uh, in that the total number of orbitals are nothing but five. Total number of the orbitals will be five. How many will be five? Five will be five. Okay. If l is equal to three, if l is equal to three, then okay. एजमिकल क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू थ्री है देन एम इज नथिंग बट थ्री टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री ये टोटल कितने हैं टोटल दीज आर सेवन ठीक है एक्चुअली द ऑर्बिटल फॉर्म इज नथिंग बट एफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल कौन सा फॉर्म होता है एफ एट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल शुड बी सेवन टोटल ऑर्बिटल कितने रहेंगे सेवन रहेंगे ओके This complete about the magnetic quantum number. ये पूरा magnetic quantum number के बारे में था. देखो magnetic quantum number is denoted by the symbol m. इसका अपनी m से denote करेंगे. Electrons with identical values of n and l, n and l. है ना दोनों को अगर identical values आएंगे, we can differ in the energy when placed in a magnetic field. When a, when an electron is placed in the magnetic field. The orbital orient themselves relative to the magnetic field. So this magnetic quantum number it determines the preferred orientation of the electron placed in a magnetic field. Understand? So this magnetic quantum number represents the behavior of energy level when magnetic field is applied to them. ये लेने की क्या रहता है एजमिकल क्वांटम नंबर उसके अगर वैल्यू जीरो है एम बी जीरो ऑर्बिटल फॉर्म इज नथिंग बट एस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे इसका अपन कहेंगे सब ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे इज नथिंग बट ओनली वन ऐसे ही एल इज इक्वल टू वन है तो एम की वैल्यू वन जीरो एंड माइनस वन रहेंगी दैट ऑर्बिटल फॉर्म इज नथिंग बट पी एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिटल्स कितने रहते हैं थ्री रहते हैं एल अगर दो है क्वांटम नंबर की दो वैल्यू दो है तो यम जो रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसके दिस आर फाइव वैल्यूज टू वन जीरो माइनस वन एंड माइनस टू द ऑर्बिटल इज नथिंग बट डी ऑर्बिटल और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट फाइव और यह अगर थ्री है तो यम की वैल्यू कितने रहेंगी सेवन वैल्यूज रहते हैं थ्री टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री ऑर्बिटल इज नथिंग बट एफ ऑर्बिटल ठीक है And total number of orbitals, how many are there? Yes, seven orbitals. Is that something about the seven? Then last uh, fourth quantum number. It is nothing but the spin quantum number. 
spin quantum number. The spin quantum number is denoted by the symbol S. Spin quantum number is denoted by the symbol S. And the direction of spin is indicated by spin quantum number. Spin quantum number kya karta, karta hai? The direction of spin. The direction of spin is indicated by the spin quantum number. When an electron revolves around the nucleus. When an electron revolves around the nucleus, it spins around its own axis in either clockwise or anti-clockwise direction. Understand? Okay, when electron revolve around the nucleus, we know that in an atom, the electron is revolving around the nucleus. So when an electron revolve around the nucleus, it spins around its own axis in either clockwise direction or anti-clockwise direction. ठीक है दोनों में से एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन uh, करता है इट्स ओन एक्सिस टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस आर प्लस वन हाफ एंड माइनस वन हाफ स्पिन क्वांटम नंबर के दो पॉसिबल वैल्यूज है एक है प्लस वन हाफ एंड दूसरी है माइनस वन हाफ दे आर इक्वल बट अपोजिट बोध दैल्यूज ऑफ इक्वल बट कैसे रहते हैं अपोजिट रहते हैं एक प्लस है वन हाफ और दूसरी क्या है माइनस वन हाफ एंड दैट्स यू कैन सी दैट दे आर इक्वल वन हाफ वन हाफ बट अपोजिट ईच एटॉमिक ऑर्बिटल ईच एटॉमिक ऑर्बिटल कैन अकुपाई टू इलेक्ट्रॉन्स बट हैविंग अपोजिट स्पीन ठीक है ईच एटॉमिक ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई टू इलेक्ट्रॉन्स ईच एटॉमिक ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई टू इलेक्ट्रॉन्स बट हैविंग अपोजिट स्पिन लेकिन स्पिन कैसे रहेंगी अपोजिट रहेंगी एंड दे आर सिंबॉलिकली दे आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड दे आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड दे आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस एरो वन अब हो और बिलो है ना कि अपर डायरेक्शन और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है तो इन अपर डायरेक्शन में अगर है तो इट इज नोन एज ए क्लॉक वाइज और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज तो दिस इज नॉट इमेंट स्पिन क्वांटम नंबर ये स्पिन क्वांटम नंबर है इट इज ड्यून टू बाई सिंबॉल एस एंड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन इज इंडिकेटेड बाय स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है क्या करता है द डायरेक्शन ऑफ स्पिन इज इंडिकेटेड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इट स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस वो तो न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व होता ही है एट द सेम टाइम दिस इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इदर क्लॉकवाइज Either clockwise or anti-clockwise direction. The two possible values of S are plus one half and minus one half. They are equal but opposite. ठीक है? So each atomic orbital can occupy two electrons but having opposite spin. So they are symbolically represented by this.